จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ค่ะบนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าด่วนกรมวิชาการเกษตรกำลังฉวยโอกาสแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เอื้อประโยชน์บรรษัทเมล็ดพันธุ์เพิ่มการผูกขาดเกษตรกรรายใดเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อมีโทษถึงจำคุกชัวร์เหรอคุณชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามข้อเท็จจริงกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชตกลงว่าจะมีการฉวยโอกาสเดินหน้าแก้กฎหมายใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จริงไหมครับผมไม่จริงนะครับเป็นระยะเวลาที่ทํางานกันตามลําดับชั้นมาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ไปอยู่ในช่วงเดือนใดแล้วก็อยู่ในชั้นของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นแล้วที่องค์กรเอกชนออกมาคัดค้านเขาบอกว่าเพราะกฎหมายฉบับนี้จะตัดสิทธิ์ของเกษตรกรในการเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อแล้วครับกฎหมายฉบับปัจจุบันแล้วก็ส่วนที่เราเสนอขอแก้ไขซึ่งเป็นล่างอยู่นะครับยังคงไว้ซึ่งสิทธิของเกษตรกรครบถ้วนทุกประเด็นกรณีเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมข้าวหอมมะลิข้าวพื้นเมืองต่างๆพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรไม้ผลชนิดต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ของเกษตรกรในการผลิตปลูกแล้วก็เก็บส่วนขยายพันธุ์เพื่อใช้ในการปลูกในรุ่นต่อไปรวมถึงเก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะขายเมล็ดพันธุ์ก็ได้ส่วนพืชที่ได้รับทะเบียนคุ้มครองพันธุ์แล้วถ้าเกิดเกษตรกรไปหาซื้อมาเพื่อมาปลูกโดยเชื่อตามคุณภาพของพันธุ์พืชนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรยังมีสิทธิที่จะเก็บพันธุ์ไว้ใช้ในรุ่นต่อไปได้เพียงแต่ว่าจะไม่สามารถเอาไปเพื่อจําหน่ายต่อแต่หากจะจําหน่ายต่อจะต้องตกลงและขออนุญาตจับเจ้าของพันธุ์เหตุผลคือเพื่อคุ้มครองคนพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เขาใช้ความชํานาญสติปัญญาใช้เงินลงทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลาฟาร์มเทียนเพื่อไปสร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเป็นนักปรับปรุงพันธุ์มืออาชีพเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าผู้ประกอบการเองก็ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์เท่าๆกันซึ่งหากละเมิดก็มีบัญญัติโทษไว้ตามเดิมไม่ได้แก้ไขนะครับโดยสรุปหากกฎหมายนี้บังคับใช้เกษตรกรต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับไม่มีเลยครับถ้าเกิดตัวเกษตรกรเนี่ยยังใช้พันธุ์ดั้งเดิมหรือพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งจะไปซื้อพันธุ์ของนักปรับปรุงพันธุ์และรับการคุ้มครองแล้วเนี่ยการปรับตัวเนี่ยเพียงแต่ต้องรับทราบข้อกําหนดเท่านั้นเองเราไม่ควรเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เนี่ยไปขายต่อสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของพันธุ์ไว้ด้วยเขายังชี้ว่านี่จะกระทบความมั่นคงทางอาหารของประเทศไม่น่ากระทบครับเพราะว่าสิทธิของเกษตรกรสิทธิชุมชนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนแล้วที่เขาบอกว่านี่เป็นการทําเพื่อจะเข้าเป็นภาคีกับอนุสัญญายูพอฟหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งผมเรียนย้ำเลยนะครับว่าเราไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่การเข้าสู่เป็นภาคีสมาชิกใดๆนะครับผมว่าเป็นเรื่องในข้างหน้ายังไม่อยากจะวิเคราะห์ตอนนี้นะครับส่วนคนที่มีข้อสังเกตไม่เห็นด้วยก็ยังเสนอได้เราเปิดโอกาสไว้ให้กับทุกท่านแสดงความคิดเห็นทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องมาสรุปในชั้นของกรมเพื่อที่จะเสนอกับกระทรวงดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับไม่ควรแชร์เพราะว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงชัดเจนเป็นเรื่องดีที่จะใส่ใจแต่ไม่ว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุนกฎหมายใดต้องศึกษาให้ถึงความจริงนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์แชร์มั่วแชร์ผิดอาจมีสิทธิ์ติดคุกได้นะครับพี่น้อง